Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Amma ba'd Jamaah Masjid Al-Muhajirin Ingkang dimuliakan dinik Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Ing dalam kesempatan puniko kita tasik diparingi kali Allah Subhanahu Wa Taala nikmat ingkang arupi kesehatan dan kesempatan sehingga kita tasik sakit istiqomah angin kita tolabul ilmi golek ilmu kelawan ngaji sarang-sarang kitab Bulughul Maram Sing dianggit kali Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqolani Salam ala salam Mugi-mugi tetap kunjuk Dematang junggan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarganipun Sahabatipun Dan soyot yang ingkang Anderek sunahipun Sampai dinten kiamat Jemaah ingkang Dimulia agentin Allah Insya Allah kita badi ngelajengakan pembahasan hadis Abi Mas'ud radhiyallahu an sing jelasake wawasan solawat ing atasi kanjeng Nabi ing dalam solat jenengan sing betul kita pipun sakit ditinggali teng halaman Rongatus telung puluh loro, rongatus telung puluh loro. Kita ulangi malih hadis Abi Mas'ud. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an Abi Mas'ud landen cerita aki sanging Abi Mas'ud radhiyallahu anhu radhiya mukim mukim bareng rido. Sapa Allahu Allah anhu sanging Abi Mas'ud. Qala ngendika sapa Abi Mas'ud. Qala ngendika sapa Bashir bin Sa'd. Bashir ibn Sa'd. Ngendika ne dus mundi, ya Rasulullah. Hei Rasulullah. Amarona perintah Na ing kita sabo Allahu Allah an nusolia ingin to mau solawat sabo kita alaika ing atas e panjenengan terus niki pita kone basir ibn saat fakaifa mongko hale koyo opo Nusolli moco solawat sopo kita alaika ing atas eh panjenengan. Berarti tengah hadis ni jemaah yang kang dimuliakan dengan Allah. Bashir ibn Saad niku nate tangklet tenggini kanjeng Nabi. Tapi pertanyaan ini ku diwai mukot dimarian. Diwai nawa pak. Mukadimah. Niki penting, pak. Ing dalam ilmu komunikasi. Ing dalam nawa ilmu komunikasi. Nak jenengan takok. Niku ojo langsung to the point. Tahu nak jenengan komunikasi kalle tiang. Nak pembahasan ni to. Omongan ini ku penting, ojo sampai nama to the to the point. Kados Bashir ibn Saad nali ku tangkut tenggini kanjeng Nabi, ni ku wanten mukadimai, wanten nama mukadimai, mukadimai tu sebundi. Ya Rasulullah, tuh Rasulullah, amarona Allahu an nusolli alaik. 
Allah Subhanahu wa taala pun merintahake ing atas kita supados kita mau sholawat ing atas panjenengan berarti Basir Ibn Sa'ad niki Pak Tahu ngertos dawe Allah Subhanahu wa taala teng Al-Qur'an terus pundi dawuh ayat sing merintahake supados kita sebagai tiang mukmin niku nomba maus selawat ayat ini terkenal kadus sing biasane diwaos kali khotib teng akhir apa pak khutbah inna alloha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ayat ini penting pak Ayat niki jelasake bilih wonten sholawat ditujuake kanjeng Nabi saking tiga nomor setunggal inna allaha saat temani gusti Allah berarti gusti Allah mau sholawat ing atasnya kanjeng Nabi wa malaikat tahu lan biro-biro malaikatnya gusti Allah iku yusallu napodo mau sholawat ala Nabi ing atasnya kanjeng Nabi Dudono bila Allah Subhanahu Wa Taala niku maus solawat ing atas eh kanjeng Nabi lan ugi poro malaikat sinten gusti Allah diwiwiti kali zat sing paling agung ringin pak ingat menikah sinten Allah terus malaikat terus aniki Allah Subhanahu Wa Taala matur ing atas eh tiang tiang mukmin Ya ayuhal ladina amanu he wong wong sing podo iman Solu Mau sosolawat sopa siro kabeh Alaihi Ing atasi kanjeng nabi Wasallimu Taslima Berarti teng ayat niki Wonten sosolawat Sangking Gusti Allah Niki nomor sepindah Terus sangking sinten Malaikat Terus sangking wong wong Mukmin sedoyo dituju ake ing atasnya kanjeng Nabi Muhammad. Tapi makna ni no bapak. Dan ini mungkin ulama pak. Nak wonten solawat saking gusti Allah ing atasnya kanjeng Nabi Muhammad. Niku makna ni no. Arrohmah al makrun bitaqdim. Iya menikah rahmat sing dibarengi kalih no bapak. Ngagung ngake kanjeng Nabi Muhammad makanya kiai Jawa pak kiai sinten Jawa nak mana ni wassalallahu alaihi wasallam tau wassalallahu ala nabiina Muhammad wassalam ni nak mana ni tu sebenar wassalam mugi mugi paring rahmat tak zim sopo Allahu Allah ala nabiina ing atas si Nabi kita Berarti nak solawat sanging Allah, ing atas ikanjeng Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala maringi nabo rahmat takdim, ngerahmati lan ngaku ngake kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakit mami nabo niki nak solawat sanging Allah ing atas ikanjeng Nabi Muhammad. Terus tengah ayat mau ba. Wonten solawat ing atas si kanjeng Nabi Muhammad saking poro malaikat. Nak malaikat mau solawat ing atas si kanjeng Nabi Muhammad, ni ku maksudnya nabo pak. Tola bul magfiroh utawi nabo istighfar. Ingin menikah nabo malaikat dunga akis supados Nabi Muhammad ni ku dusani nabo pak. Disupuroh. Nabi pak kedah dipahami ye. Dusani Nabi ni ku pun di Sepuro, tapi Nabi tetap nopo pak melakoni ibadah sampai kali Aisyah kan nanti ditegur pak Nabi ni ku sangking nopo pak seriusing lampai tahajud sampai nopo si kile bengkak sampai si kile abuh pak ciri Aisyah duh nopo pak duh sinten pak nak 
ibu jenengan mater dengan ini jenengan dah sinan dah masih itu nampak ni kok pan jenengan ngelakon nikah dus niki padahal kesetiawan ni ku nampak penyeporo dusani pan jenengan sing wis lawas to sing bakal teko jawab nabi terus bunyi pak afala aku no abdan syakoro doa isah opo aku ki gak iso jadi wong sing syukur pak berarti nak enek malaikat mau sholawat yang atasnya kanjeng Nabi Muhammad berarti mboten sakit dipahami nek Nabi Muhammad dosanya dorong di sepura berarti harus di sepura pak Nabi kan apa? ini pun dadus keten tuan kata sekitar dunga aki kanjeng Nabi Muhammad mboten artisipun Nabi Muhammad apa pak? jaluk dunga teng umatnya ini kok Dusani Nabi Muhammad pun apa di sepura. Terus ya ayuhaladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wonten selawat sanging kita ing atasi kanjeng Nabi Muhammad. Berarti kita napa pak? Dunga no kanjeng Nabi Muhammad supados luweh mulio Nabi Muhammad dusani pun di sepura. Lan pun mulio Nabi kita napa pak? Tetap diperintah supados napa? Dunga aki, kata Gusti Allah jenengan ibadah nopo mboten niku mboten berpengaruh. Napa Pak? Tenggene Gusti Allah, Gusti Allah tetep mul yo nabi kita sebagai hamba digenge napa Pak? Nglakoni i badah niku. Lah berarti saking mriki Pak, Basir Ibn Sa'ad sak derenge pun tangkle tengene Kanjeng Nabi Muhammad pun ngertos pilih wonten perintah yang atas tiang-tiang mukmin supados nama mau sholawat yang atas kanjeng Nabi Muhammad sing jitang letaknya pak fakaifa mongko hale koyo opo fakaifa ini ku pitakon sing duduk sing ditakok nama apa pak fakaifa mongko koyo opo duduk nama apa pak coro berarti nenek bahasa Arab nenek nama pak istifham tembung pertanyaan hingga menikah kaifa koyo opo toke priye niku dudono nopo pak pingin ngertos toto co toto coro ni fangka ngifa mongko hali koyo opo nusol ni moco solawat sopo kita alaika yang atasi panjenengan berarti basir ibn saat pak pingin ngertos Toto corone mau sholawat ing atas si kanjeng Nabi Muhammad. Fasa kata mongko kendel sopo Rasulullah sampai sahabat pak teng riwayat lintu ni pun niku ngarep ngarep nak basir ibn saat niku buatan takok pak soalnya Rasulullah niku ditangkleti malah nabo pak kendel malah men meneng siapa berkali pak kenapa pak Rasulullah niku meneng pak Duduh no pilih nak nali kon Nabi Muhammad ni ku bicara atau ngomong babakan agama pak ni ku kudu sesuai kalle wah yuk kalle nama sesuai kalle wah yuk wa mayan ti ku anil hawa in huwa nama wah yui yuk ha Nabi Muhammad ni ku buatan ngomong buatan dawoh sanging hawa nafsu ni tapi apa sih tidak dawono kanjeng Nabi Muhammad nama pak berdasarkan wah Wahyu. Semua kala mengenuli ngendiko sahabat Rasulullah. Kulu moco sahabat siro. Berarti kulu niki fiil nama pak. Fiil amar. Tembung perin perintah. Tembung nama perintah. Kulu ucapono sahabat siro. Allahumma sani ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kulu Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki tembung perintah. Perintah niku makna ni duduh nabi bapa. Al aslu fil amri nabi. Lil wujub hukum asal perintah niku duduh nabi makno wajib kejobo wanten korina atau indikator sing maling aki saking makno wajib teng makno lintu ni pun pak. Nek buatan wanten korina buatan wanten indikator berarti Perintah niku dipahami maknanya nabo pak 
Wakna wajib nek boten napa? Wonten korinah kejaba wonten napa? Korinah berarti kulu kita diingin mau selawat hukumnya napa Pak? Hukumnya napa? Wajib Pak, mau selawat niku wa. Wajib. Kenapa kok wajib? Berarti jenenge wong muslim Pak kudu mau selawat. Nah, enek wong muslim terus boten mau selawat, kedusan napa Pak? Kedusan si nomor sepeda nama Amron Quranion perintah Gusti Allah ya ayuhaladina amanu nama salu alaihi wasallimu nama taslima berarti mau solawat hukumnya wajib wajib pak mereka nama dawe kor Quran nah saat ini pak kewajiban tiang muslim mau solawat Ini ku teng pundi pak Teng ibadah atau teng jabani ibadah pak Teng ibadah Ibadah apa? Sholahat Nalik apa? Sak badani Tasyahud Sak badani apa? Tasyahud Tasyahud sing Sepindah atau nomor kali? Sing nomor kali itu Sing tera akhir oleh sebab ini kok pak kena apa kita pahami bila mau sholawat ini wajib pak dan panggungan ini teng sholat pak mungkin teng hadis sing nama pak sing teng hadis abi mas'ud sing teng guru ini dijelasake idha nahnu sholayna alaika fi sholatina ing dalam sholat kita berarti pertanyaan ini basir ibn sa'ad ini pertanyaan Napa Pak? Wawasan sholawat ing dalam salat ing dalam napa? Salat. Saya dipahami Pak nggih. Berarti niki kesimpulane Pak sing penting. Berarti kesimpulane mau sholawat ing dalam salat niku hukume napa? Wajib. Hukume napa? Wajib. Kados pendapatipun madzhab Syafi'i. Teng Alfiah Zubat Pak didawuhake kalih Ibnu Ruslan thumma tashahhudul akhiru faqudi fihi musallian ala Muhammadi thumma tashahhudu al akhiru rukun salat niku tasyahud Pak faqudi nalika tasyahud nggih wajib napa lungguh tapi tasyahud sing akhir musallian ala Muhammadi Lan ugi mau sholawat yang atasnya kanjeng Nabi Muhammad Berarti kesimpulannya pak Mau sholawat yang atasnya kanjeng Nabi Muhammad Niku wajib Tapi namung teng tasyahud Akhir Namung namung teng tasyahud Akhir Nenak tasyahud awal wajib namung buten Buten wajib pak Kenapa kok buten wajib Soalnya dalili Nabi tahu kelalen Ngelakoni namung namung Tasyahud awal, wes ngadek Nabi terus ngadek Pak, mboten balik lung, nggoh duduh no nak, mboten wa, jib misale wajib, mesti Nabi nopo Pak, lunggoh male soale wong salat nak ninggal lo rukun Pak, niku kudu cepet di susuli, cepet nopo Pak di, di susuli, nek mboten di susuli solatnya nopo, solatnya nopo. Salatnya batal, Pak. Dan Nabi nali kau lali tasyahud awal, Pak. Nabi tetap ngadek. Duduh no nak tasyahud awal hukumnya nama sunnah. Makanya teng madhab syafi'i tasyahud awal ni ku termasuk nama Pak abadu solat sunnah abad nali kau ditinggal ni ku buatin batal lagi solat. Anangnya nama kedah diganto sekali sujud sahwi, Pak. Niku nggih. Kejaba Imam Malik, Pak. Kejaba sinten Imam Imam Malik. Imam Malik niku duweni pendapat, Pak. Nak mau selawat ing atas Kanjeng Nabi niku mboten wajib. Jerene Imam Malik maksudte dawuh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nggih, kita niku sebagai dados tiang muslim Tetapi setiap mukmin wajib maus 
Solawat, tapi mau solawat timbutin wajib teng solat. Si yang penting jenengan pak seumur hidup nate mau solawat ingat si kanjeng Nabi Muhammad pun gugur kewajiban pun gugur apa kewajiban pokoknya nang jenengan nate nate mau Allah masoli ala Muhammad pun gugur kewajiban saking lakoni apa pak ya ayuhaladina amanu salu alaihi wasallimun apa taslima senajan jenengan nali ko solat apa pak buatkan mau Allahumma sholli ala Muhammad. Munggu Imam Malik hukumnya napa Pak? Namung sun sunnah. Makane nak teng kitab Ibnu Asyir, Pak. Niku kitab madzhab Malik inge. Jahru salami kalimut kalimut tasyahudi wa ayyu sholli ala Muhammad. Artosipun mau selawat ing atas Kanjeng Nabi Muhammad niku namung sunnah. Kene apa wonten perbedaan, Pak? Dan niki pentinge kita ngaji hadis Abu Hurairah sing dados napa Pak? Hadis pokok masalah napa? Salat. Nalika wonten sahabat sing salate keliru Pak, Nabi terus ngulangi cara salat. Wonten penjelasan mausan salawat apa boten Pak? Tasih ileng napa boten jenengan hadise. Nabi dawa napa? Ida kum ta ila salati fakabir berarti takbiratul ihram napa Pak wa cip summa qra ma tayassara ma ka minal Qur'an mas al Fatihah wa cip summa ka hatta tatmaina raqian ruku kelawan tu maninah wa cip summa fa hatta ta'tadilla qaiman terus napa Pak i'tidal kelawan tu maninah wa cip summa sujud hatta tatmaina sajidan terus sujud kelawan tu maninah wajib summa summa rafahat tatat ma'ina jalisan terus nama pak lugu ing antarani sujud loro hukumnya wajib summa sujud hat tatat ma'ina sajidan sujud singka pindu kelawan tu ma'nina hukumnya wajib mau pinten pak pitung perkoro pitung ya mau wonten selawat yang atas ikan jik nabi boten oleh 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 Merkombaten wan tentang hadis ni kira, mesti wan tentang hilaf di kalangan para ulama. Mangai mugoi madab safi mau solawat tentang tasawut akhir wajib, tapi mugoi imam Malik sun sunah. Tapi insya Allah pak, sing roje sing kuat ni kira dengan catat. Niku tetap wah, wajib tetap nama pak, wajib. Kenapa kau wajib? Hadis Abi Masud. Nali kau. Basir ibn Sa'ad tangkut tengini kanjeng Nabi pertanyaan ini, nawa pak, ida nah nusolaina aleika fi solatina terus Nabi dawa nawa, kulu tembung perintah duduh no makno wajib makno nawa pak, wajib senajan boten disebut ake teng hadis Abu Hurairah sing dadus nawa pak, hadis pokok utawi nawa hadis yang jelas ake rukun. Solat berarti niki nyempurna ake hadis Abi Hurairah. Sakit apa ini buat anda? Sakit ke? Intinya pak, intinya wes langsung kesimpulan ni mawon. Hukumnya mau solawat tengah saut akhir. Hukumnya nabo wajib menawi jenengan tinggal berarti solatnya batal pak. Soalnya buat anda melakoni ru rukun. Nanti kom. Terus despundi. Sigoh utawi wawasan solawat. Allahumma jo Allah soli mugi paring rahmat. Maksudnya mugi paring rahmat nama tak zim. Ala Muhammadin ing atasi kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala ani Muhammadin lan ing atasi keluarga ni Nabi Muhammad pak. Teng pergi pak. Wonten perdebatan teng. Masyarakat biasa ni. Nali ko mau solawat ing atas si kanjeng Nabi Muhammad. Oppo ku tu sesuai hadis niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Utawi kenging. Ditambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nih tu sebut tiba. Masuk kita ni nama pak di sunah no nambahi siada siada ni ko nama. Nambahi sayi. Dina, tapi mungkin menawi kita tinggal lihat tentang hadis Abi Masud ni. Hadisnya wan tentang bahan saya Dina, nama buatan, buatan pak. Tentang sedoyo hadis solawat 
niku mboten wonten tambahan sayi dina. Mboten napa wonten napa Pak tambahan sayi dina. Terus Pak. Nek mboten tambahan sayi dina niki wis pasti Pak. Pasti niku napa jenengan menawi cek teng sedaya hadis sing jelasake napa wawasan selawat niku mboten wonten setunggal hadis pun sing wonten tambahane sayyidina Muhammad terus sak niki Pak pertanyaane kira-kira nabi ninggalno sayyidina niku tawadhuun minhu atau tawadhuan minhu mergo nabi tawadhu utawa memang tuntunane mboten wonten Pak Lateng meriki wonten kalih pendapat. Wonten kalih napa? Pendapat, Pak. Sing munggue ulama, Pak, sing duweni pendapat bile Sayyidina niku disunahno diwaos sak derenge napa, Pak? Nyebut asmane Kanjeng Nabi Muhammad mahami, Pak. Bile Nabi mboten nyebut Sayyidina teng hadis niki Mergo Nabi tawad tawadhu. Mergo Nabi napa Pak? Tawadhu. Sakiti pami napa mboten? Sayyidina niku kan bendara to. Sayyidina ing atase bendara kita. Berarti Nabi gak gelem nyebut dados tuan, Pak. Niku enggak sepindah. Sing nomor kalih, Pak. Wong sing duweni pendapat bile wonten kesunan Sayyidina, Pak. Senajan hadis mboten wonten tambahan Sayyidina ananging enten kaidah pak kaidah itu sebenarnya sulukul adab muqaddamun alam tithali al-amar pak jogo toto kromo niku luweh di utama no timbang lakoni perintah maksudnya itu sebenarnya pak kanjeng Nabi Muhammad niku wong sing paling mulia pak Dusman, dusman di kita mulia ake, ojo sampai nyeluk Nabi Muhammad jangkar, pak. Jangkar ni ku napa pak? Napa pak? Dah jangkar, lagi. Ya. Maksudnya langsung cendengi, gemberang tu napa pak? Lagi. Sami napa buat ni? Ani ku. Sebagai napa pak? Bentuk penghormatan. Sebagai bentuk napa? Penghormatan, pak. Senajan Nabi Muhammad boten merintah nawa supados piambae disebut nawa Sayyidina mergon jenengan pingin jogo toto kromo ing atas kanjeng Nabi Muhammad pak jenengan boten ngelakoni perintah tapi ninggal no nawa boten ngelakoni perintah mergon nawa pak jogo toto kromo contoh sederhana pak misalnya kulo sewan tengen jenengan Jenengan matur tengkulo, Pak Ustad kulo dah melaki kopi ge. Kulo jawab Pak, boten usah di dah melaki kopi. Niki kan larangan Pak. Kiro-kiroan jenengan maksud apa boten Pak? Padahal kulo nanti kau ditawarin boten usah di dah melaki kopi. Niki pelarangan Pak. Larangan kan kau dah perintah tau Pak. Kira-kira jenengan tetap makso dah melakai kopi mergon jogo toto kromo sepatus nopo pak. Mosa anak tamu kok gak di? Aje ni tu dihormati pak. Perintah kulo kan buatan angsal nopo dah melakai kopi. Tapi jenengan kan tetap makso pak. Melanggar perintah sepatus nopo pak. Sepatus mulia ake. Tamu, le logi kani kadus ni ko pak. Tiang sing nama nyunatake tambahan sayi dina kadus pandangan ni madap safi pak. Nabi buatan sedoyo madap safi itu ulama safi itu dua pendapat kadus ni ko. Sing pendapat nomor kalah pak. Merkoh hadis yang buatan wanten sayi dina secara mantok pak. Mantok ni ko nama pak. Uni ni hadis wanten sayi dina nama buatan pak. Boten. Nak misalnya wanten kesunan Sayyidina, mesti nabi jelas no nama boten pak. Mesti jelas no nama boten pak. Niki babakan agama lo. Nabi yang asal nama boten. Dele ake babakan agama pak. Asal nama boten. Boten. 
Nak misalnya pak, wonten kesunan tambahan Sayyidina mesti hadisnya nawa pak. Enak penjelasan Nabi Dawah nawa kulu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Niki pak nomor sepeda. Si nomor tali. Nabi kira-kira tahu angsal tawadu nawa buatan pak. Teng babakan agomo. Babakan agomo ni. Angsal tawadu nawa buatan pak. Maksudnya ninggal no Sayyidina mergo wedi nak disebut nawa pak. Sombong. Asal apa betul pak? Teng hati selindu ni pun Nabi nanti dawo nopo. Ana sayyidu wala di Adam wala fakro. Aku iki bendorone ana Adam wala fakro lan orang nek nopo pak. Kesombongan. Supaya jelas no nopo pak. Makom mau tawi kedudukan ni kancing Nabi. Muhammad berarti Nabi Muhammad nak nyebut biar mbak sayyidina. Niku nopo pak? Menjelaskan kedudukan. Naliko Nabi Muhammad merintah para sahabat Pak Boten Wonten tambahan saya Dina berarti hadis niki di amalno sesuai kali mantoke Pak kali nabo unine hadis Boten usah di tambahi sakit paham ini Boten sakit ya kira kira hadis niku Pak soal pilihan Jenengan ngertos piang pak, artos ibon pendapat ulama kata sini kula. Misalnya jenengan boten damel saya dina merko, nabo, boten wonten hat teng hadis tambahan saya dina. Si nomor tiga pak, Al Hafid ibnu Hajar al Sekolani pak, niku nate di takoi, to nabo pak, wonten murete, sing jenenge Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al Gorobili pak. Apalah ni naik pak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Gharabili. Niki murid itu sinden Al Hafid ibnu Hajar Al Asqalan. Singarang kitab nama Bulughul Maram. Nali ko Al Hafid ibnu Hajar Al Asqalan ini ditangkal tiba. Opa wanten kesunan nambai sayidina. Ingarpe asmoni kancing Nabi Muhammad naliko kita mau solawat tengjeruni solat pak jawabani Al Hafid ibnu Hajar ala sekolah ni pak desmundi pembaca jawab pak itibau al alfat al maqthuroh arja derek lafat lafat solawat Sing sanging kanjeng Nabi ni ku luah kuat. Wonten tambahan si Dina ni nampu beten pak, beten. Walayu kalu anahu taroka tawadu an minhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ajar sekolah ni. Nek Nabi Muhammad ni ku beten nyebut si Dina ni ku beten dipahami bila Nabi Muhammad tawadu pak. Arto si pun. Memang perintahin boten wonten tambahan saya cina sakit di mana boten sakit ke? Tapi soal pilihan tergantung jenengan pak. Tapi dalilnya kat sini kau ke? Sakit di mana? Kena apa kok wonten sing nawa nambah saya cina kena apa sing boten? Saya senaja tentang masyarakat nawa pak wonten perdebatan atau kadang-kadang jadi senawa politik iden di atas ni kau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad lan ing atasi keluarga ni Nabi Muhammad keluarga ni kanjeng Nabi Muhammad ni ku sinten pak? Wonten pinten pinten pendapat di antara ini nopo? Wong sing boten angsal nerimo zakat. Ya di antara ini keluarga Abbas lan Saklintu ni pun pak. Nabi sing paling penting. Keluarga ni kancing Nabi Muhammad ahlul bait ni ku sing kita kedah ngertosi pak. Sinten mawan pak. Putri ni kancing Nabi Muhammad sinten? Fatimah. Terus, nama pak mantu ni sinten? Ali. Terus cucu ni kancing Nabi Muhammad Hasan lan Husain. Dah ni ku pak. Fatimah tu zahrau pak luha Ali. Wa benahu masib Tony fadluhum jali pak. Fatimah tu Zahro, 
Ba'luha Ali Fatimah Zahra Ini apa? Istri ini Ali Wa benahuma anak loro ini Ali dan Fatimah Sintan Al-Hasan dan Hussein Asib Tony Karo-karo ini cucu ini Kanjeng Nabi Muhammad Fadluhum Jali Keutamaan ini Jelas Pak Maksudnya dua ini kedudukan Sing mulia Menggoy Kanjeng Nabi Kama solaita ala Ibrahim Kaya ngento paring Rahmat Sopo panjenengan Maksudnya panjenengan Gusti Allah Ala Ibrahim Ing atasnya Nabi Ibrahim Wabarik ala Muhammad Sing datus pertanyaan pak Kena apa teng hadis Abi Mas'ud Meriki Kok wa ala Ali Ibrahim Boten wonten pak Kena apa kok boten wonten pak Teng kita penjenengan ini loh Kama sunglai ta'ala Ibrahim Namung disebutake Nabi Ibrahim Boten wonten Wa ala ali Ibrahim Menawi kita tinggali pak Hadis-hadis solawat Niku wonten Singkatah niku nyebutake Wa ala ali Ibrahim Kadang Nabi Ibrahim ini dibuat pak Niku sing kata, Nabi sing disebut Ibnu Hajar, niki justru sing jarang, Pak. Maksudnya riwayat sing jarang. Nak disebutake ala wa ala ali Ibrahim lan ing atasé keluarga Ibrahim. Nabi Ibrahim mlebet nama beten, Pak? Keluarga Ibrahim, misalnya jenengan asmanipun Ahmad, Pak. Keluarga Ahmad, jenengan derek nama beten, Pak? Derek, ibu derek. Anak derek niku. Nabi nak disebut ake ala Ibrahim kira-kira keluarga ni Ibrahim derek nama betul tak? Derek nama betul. Yang derek pak soalnya nama keluarga ni ku derek secara oto matis ini ni nak jenengan asma ni pun Ahmad ini ni yo Ahmad pak nak disebut keluarga Ahmad ni ku luah luah spesifik pak tapi Intinya misalnya Ahmad ni kong dia mencakup nampak keluarga ni kong. Maka ni wanten riwayat sing nyebut ake ala Ibrahim boten wanten wa ala Ali Ibrahim. Tapi terkadang cukup nampak pak wa ala Ali Ibrahim. Berarti nanti dengan ngamal nongko ya hadis ni kiba pun cukup. Kama soleh ta ala Ibrahim meskipun boten wanten Wa ala Ali Ibrahim pak Terus ini jadi pertanyaan pak Kena apa Naliko kita sholawat yang mengatasi kanjeng Nabi Muhammad Kok kita sholawat yang mengatasi Nabi Ibrahim pak Apa pentingnya Nabi Ibrahim pak Kok mboten nyebut lagi Nabi-Nabi sing Nintu ini pun Jadi kan nanti mikir kata sini gini apa betul pak Kok kita diperintah lagi Mau sholawat yang mengatasi kanjeng Nabi Ibrahim kok gak cukup Nabi Muhammad mawon pak? Dan ini jawapan ini kata pak. Menawi kita tinggali pak. Wonten al adyan as samawiyah. Wonten tiga agomo. Ini mereka sing paling tua nama pak Yahudi. Terus yang nomor kali Nasrani. Terus yang nomor tiga Islam. Sedoyo agama niki ngerujuk teng Nabi Ibrahim Yahudi niku ngerujuk teng Nabi sinten pak Ibrahim makanya dibantah kali Al Quran Yahudi kali Nabi Ibrahim niku tuwek pun tiba tuwek Ibrahim Yahudi niku kan Nabi Ibrahim nggak ada putra sinten Ishak terus Sinten pak Ishak kan leh Ismail loh Jus sampai lali Ismail pak Ismail ni gua kan nasabi kanjeng Nabi Muhammad Ishak jadi anak Sinten Yakub Yakub ni gua sing disebut nama pak Israel pak keturunan Yakub Bani Israel Yakub jadi anak Sinten Rolas pak, salah si jenis sinter sinter kenal gantengnya pak, 
Yusuf Bunyamin wonten Yahuda tapi Rian damel zal pak wong Arab niku kabutan pak nak Yahuda akhirnya dirubah jadi dal keturunan nih dados Yahu Yahudi jadi Yahudi niku salah si jine nama pak anak e Yakub Tobani Israel itu makanya terkenal nama bongso Yahudi tapi wong Yahudi ni kau nganggep pak bila Ibrahim ni kau nggak Yahudi padahal Yahudi ni kau kan nama pak cucu ni Nabi Ibrahim cucu ni Nabi Ibrahim kakek e kok dianggep pengikut pak makanya kalau kali Al Quran dibantah maka nak Ibrahimu nama Yahudi ya wala Nasrani wala Nasrania Mungkin mungkin Nabi Ibrahim sing dados kakek niku kok nderek cucu yo mestine napa Pak cucu sing nderek kakek niku. Nabi jenenge wong Yahudi pinter berlogika Pak. Yo tetep logika niku di damel nak Yahudi nak Ibrahim niku yo pengikute Yahudi padahal Ibrahim niku kakek e niku. <laughs> Terus nomor kalih Nasrani Pak. Nasrani ini ku nggih ngagungake Nabi Ibrahim teng Injil Mata, Pak. Injil apa? Mata. Wonten wonten tiga wonten sekawan Injil kanonik. Injil kanonik niku ka Injil sing diterima kalih gereja, Pak. Wonten Injil Mata atau Matius, terus napa Pak? Markus, Lukas kalih Yohanes. Teng Injil Matius ayat setunggal, pasal setunggal, Pak. Teng mereka dijelasake inilah silsilah Yesus Kristus anaknya Dawud anaknya Ibrahim berarti nasape Yesus Kristus niku dirujuk teng Ibrahim makanya Ibrahim niku gak penting mau gue wong Kristen nah wong Islam supados risale Nabi Muhammad niku boten dianggap nyimpang saking risalah risalah ini pentak Kedah nama, wonten jaluri saking Nabi Ibrahim makani teng solat kita nama di kengken maos solawat ing atas si Nabi Ibrahim terus kula waos pak sepatus sepatus rambung wabarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barok ta ala Ibrahim fil alamina inna ka hamidun majid Wassalamu kama ulimtum rawahu muslim Wazad ibn Huzaymah Fakaifah mongko koyo opo nusolli Mojo sholawat sholaw kita alaika ing atasi panjenengan Iza tatkala ini nahnu utawi kita sholayna Iku sholayna mojo sholawat sholaw kita alaika ing atasi panjenengan Fi sholatina ing dalam sholat kita Ndudono bilih pertanyaan ini ku Boten mau wawasan sholawat teng jodoni sholat tapi nabo teng sholat sehingga kita simpulaki nabo pak mau sholawat teng sholat sing secara khusus teng tasyahud akhir hukumnya nabo wajib termasuk rukunnya sholat ni ko kesimpulan kita ya kita tutup kelawan wawasan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.